Bom dia, meu nome é Silvio Sequini, eu sou estudante de bio, biomedicina, Desculpa. estudei biologia também na URGS e eu queria saber a questão sobre a purificação de água através do gás ozônio. Eu fiz alguns trabalhos aqui na, na Fiergs, na Razip Maçãs, em Carazinho, no Hospital de Clínica de Porto Alegre, onde é sabido que o gás ozônio que ele é 20 meses mais oxidativo que o cloro. Né? E por que, que essa, essa questão do ozônio não é mais difundido no meio? né? Na Sabes, por exemplo, na, nas empresas que purificam água no nosso país. né? Qual é essa, essa relação do ozônio sendo um gás altamente que purifica a água, né? e não deixa resíduos. Por que, que ele é tão assim? Ele não é tão difundido, né? Não, não é mais utilizado. Muito obrigado. Bom, eu me sinto incapaz de responder a tua pergunta, porque não é, é realmente. É, deixa eu ver, parlei, deixa eu ver, é viável, Amé? Olha, a, o ozônio ele, ele é bem conhecido, ele é realmente muito mais oxidante, muito mais eficiente do que o cloro, entretanto, ele é muito mais caro também. Então, a principal razão, eu vou dizer direto, é, o ponto é, é o custo, né? é o custo da, da, da implantação disso. É, além disso, tem outra, outra questão, quer dizer, os, os subprodutos dele, isso é errado pensar, porque os três subprodutos do, do cloro com matéria orgânica, tem os trialometanos, né? que são os subprodutos que a gente tem que evitar, né? que tem efeitos carcerígenos. O, do, o, do, o ozônio também tem, né? aldeídos, tem uma série de outros, é, é ainda e, e alguma suspeita que também possam causar problemas da saúde. Então, não é que eles não tenham. Eles têm, não são os trialometanos, mas são outros. É, agora, uma outra questão que eu queria ressaltar, que o cloro tem uma importância fundamental, por isso que ele é muito usado também, porque ele deixa um residual. Depois de colocado, ele tem um residual. Então, quando você faz um... um no caso de tratamento de esgoto, isso é, um, é uma desvantagem, porque ele é tóxico para a vida aquática. né? Mas, no caso de água de abastecimento, ele tem uma vantagem muito grande, porque ele serve como uma, uma, uma forma de... É como uma segurança de recontaminação que pode ocorrer tanto na rede de distribuição quanto na própria distribuição domiciliar, né? caixa da água, etc, etc. Então esse esse ponto é outra é outro fato que faz com que o cloro é, tenha uma certa vantagem por ele deixar esse efeito residual, né? É, que serve como segurança para recontaminação na rede ou na, no uso domiciliar. É mesmo em lugares, por exemplo, na França eles usam muito o ozônio, né? Para desinfecção de água, mas mesmo depois do ozônio ele, eles têm que colocar um pouquinho de cloro para para dar o residual. Basicamente é isso. Oi? But, uh, can I give just a few comments? Um, ozone, yeah, it, uh, on a scientific point of view, it works very uh, good on viruses. It's a very good system to inactivate viruses, bacteria also. But perhaps, yeah, the generation of ozone, it's a little bit complicated to generate the ozone, and then this is why the cost increases a, a little bit. And the other point is for drinking water, is that usually in France also, and uh, Europe, uh, we use chlorine because you have uh, then chlorine in your system, residual chlorine in the drinking water system, and then you uh, you can prevent uh, contamination inside uh, inside the system. But some uh, other, there are other point of views in uh, at least in Switzerland, I think they don't use chlorine anymore, and they just put the water in the system and let the system uh, like uh, a, a natural system, and they try to to do uh, this way. Uh, that's it. Yeah. But uh, it's the same when you treat. You have to have low organic matter. In your so for wastewater treatment plant, it's not uh, because of the byproduct. It's the same for chlorine, ozone. You have bromate, uh, different uh, generation of byproducts.
Ok, mais alguma colocação? Pessoal, então, uh, nós temos agora, nós vamos para o almoço. Quem não é da universidade, a gente vai ter pessoas na porta que podem auxiliá-los mais ou menos a quais os locais onde vocês uh, podem almoçar. Uh, nós teremos, então, a partir, uh, a partir das 14h30, mediado pelo professor Tundizi, uh, 